உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தெலுங்கு சினிமாவில் சாய் பல்லவி போடும் கண்டிஷன் பிரேமம் படத்தின் மூலம் திரைப்பயணத்தை ஆரம்பித்தவர் தான் நடிகை சாய் பல்லவி இந்த படம் வெற்றி படமாக ஆரம்பித்தது மேலும் மலர் டீச்சர் என பெயர் இந்த படத்துல தான் அவருக்கு கிடைத்தது சாய் பல்லவி தற்போது தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில முன்னணி நடிகைகளின் ஒருவராக இருக்காரு அவருக்கு ரசிகர்கள் அதிகம் இருந்தாலும் அவரது சமீபத்திய படங்கள்ல பலவும் பெரிய அளவுல ஓடல தியா என்ஜி கே படி படி லிச்சி மனசு என பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்வது என்னதான் பட வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைத்தாலும் தனக்கான சரியான ரோல் மக்கள் பேசப்பட வேண்டிய கேரக்டர் இல்லையனா மனக்குழுப்பத்துல இருக்காரு சாய் பல்லவி தற்போது தன்னிடம் கதை சொல்ல வரும் இயக்குநர்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் விதமாக பல கண்டிஷன்கள் போடுகிறாராம் சாய் பல்லவி தன்னுடைய ரோலுக்கு முக்கியத்துவம் இருந்தால் மட்டும் நடிப்பேன சொல்லியிருக்காங்களாம் அதற்காகவே பல பெரிய தெலுங்கு படங்களையும் நிராகரித்திருக்காங்களாம் பெரும்பாலும் ஹீரோக்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் படங்களையே அதிகம் என்பதால அவற்றை சாய் பல்லவி நிராகரித்தார் விரைவில் அவரது மார்க்கெட் குறைந்துவிடும்னு பலரும் கருத்துக்கள் தெரிவித்திருக்காங்க இனி வரும் படங்களின் கதைகளில் தெளிவாக மிக கவனத்துடன் தேர்வு செய்து நடிக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க சாய் பல்லவி அஜித் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் பொது மேடையில பேசிய நடிகை தல அஜித் சினிமா படங்களில் சொல்லப்படும் விஷயம் மக்களின் வாழ்க்கையிலும் பிரதிபலிக்கும் என்பதால ரசிகர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்வதே துடிக்கிறாரு இந்த வருடம் வந்த விஸ்வாசம் படமும் அப்பா மகள் உறவ அழகாக சொல்லும் படமாக மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது அதே போல ரீசண்டா வந்த நேர்கொண்ட பார்வை படமும் பெண்களுக்கான நீதியை மீட்கும் போராட்டமாக அமைந்தது தல அஜித் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் என்றும் நேர்கொண்ட பார்வை மாதிரியான படத்துல நடித்தது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது என்றும் சர்வதேச விழா ஒன்றுல திரிஷா கூறியிருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் திரிஷா பல படங்கள்ல நடித்துட்டு வராங்க இவர் தல அஜித்துடன் என்னை அறிந்தால் படத்துல ஜோடியாக நடித்திருந்தாங்க இதன் பின் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் கதைகளை தேர்வு செஞ்சு நடித்துட்டு வராங்க தற்போது திரிஷா யூனிசெஃப் தூதுவராகவும் செயல்பட்டு வராங்க இந்த நிலையில சென்னை டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில நடைபெற்ற குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை குறித்து கருத்தரங்களை கலந்து கொண்டு திரிஷா மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடி இருக்காங்க அப்போது பேசிய அவர் சினிமாவை நிஜ வாழ்க்கையாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது பாலியல் வன்கொடுமைகளை ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு தண்டிக்க வேண்டும் அரபு நாடுகளில் இருக்கும் உடனடி கடுமையான தண்டனை போல இங்கேயும் கொண்டு வர வேண்டும்னு பேசியிருக்காங்க பெண்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தங்கள் லட்சியத்துக்காக போராடினா நிச்சயம் வெற்றி பெற முடியும்னு பேசியிருக்காங்க மேலும் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை எடுத்துரைத்திருக்காங்க குற்றங்கள் மற்றும் குழந்தை பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் நம்பிக்கைக்குரிய குழந்தைகளுக்கு தெரிந்த நபரால் செயல்படுகிறார்கள் என்று திரிஷா பேசியிருக்காங்க பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திரிஷா குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளுக்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் கடந்த முப்பது ஆண்டுகள்ல குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குறைந்து வந்தாலும் இது போதாது எனவே இதற்கான விழிப்புணர்வு அதிகரிக்க வேண்டும்னு பேசியிருக்காங்க கிராமப்புற பெண்கள் மத்தியில நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு இது தொடர வேண்டும் நான் வெளிநாட்டுல இருந்ததால நேர்கொண்ட பார்வை படத்தை பார்க்க முடியல அஜித் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர் அவர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நேர்கொண்ட பார்வை மாதிரியான படத்துல நடித்தது மிகவும் பாராட்டக்கூடியது என்றும் இதனை ரசிகர்கள் ஷேர் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ஓ சப் டைட்டில் எழுதியவருக்கு சர்ச்சை பற்றிய லைக்கா நிறுவனம் விளக்கம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி பிரம்மாண்ட இயக்குநருடன் இணைந்து வெளியான படம் தான் இயந்திரன் இந்த படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகமான டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை எடுத்து வெளியாகி இருந்தது இந்த படம் ஒரு ஹாலிவுட் தரத்துல எடுத்து வெளியிட்டு இருந்தாரு சங்கர் மேலும் இந்த படத்தை லைக்கா நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது இந்த படத்தின் ஆரம்பம் முதல் படம் இப்போ அப்போ என தள்ளி போய் ஒரு வழியாக தான் வெளியானது கடைசியில படம் வெற்றி பெற்றது இதுவரை தமிழ் சினிமாவில எந்த படமும் இந்த படத்தின் வசூல் சாதனையை முறியடிக்கலன்னு தான் சொல்லணும் இது உண்மைதான் படம் ஆரம்பத்துல எடிட்டிங் பிரச்சனை என பல தகவல்கள் வந்து கொண்டிருந்தது இதனாலேயே படம் தள்ளி போக காரணமாகவும் இருந்தது இதனை படத்தின் இயக்குனர் சங்கர் கூறி நம்ம கேட்டிருப்போம் ஆனால் தற்போது படம் முடிந்து வெளியாகி வசூல் முடிந்த நிலையில சிக்கல் வந்திருக்கு சங்கர் இயக்கிய டூ பாயிண்ட் ஓ படத்திற்கு சப் டைட்டில் எழுதியவருக்கு இன்னும் சம்பளம் தராமல் ஏமாற்றி வருவதாக ரேக்ஸ் என்பவர் ட்விட்டர்ல புகார் கூறி சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்காரு அவருக்கு ஆதரவாக பலரும் சமூக வலைதளங்கள்ல பேசியிருக்காங்க இந்த சர்ச்சை பற்றி லைக்கா நிறுவனம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கு சின்ன படமாக இருந்தாலும் 
பெரிய படமாக இருந்தாலும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தான் சப் டைட்டில் பட்ஜெட் ஒதுக்கப்படும் ரே இரண்டு லட்சம் ரூபாய் டூ பாயிண்ட் ஓ படத்திற்காக கேட்டார் நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை சொந்த விருப்பத்தின் அடிப்படையில அவர் வேலை செய்து கொடுத்துவிட்டு சம்பளத்தை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் சொல்லியிருந்தாரு தற்போது அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் தருவதாக கூறினோம் ஆனால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்கள் புகழுக்கு கலங்கம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இப்படி மீடியாவில் புகார் கூறி வருகிறார் என லைகா தெரிவித்திருக்கு இதனை பற்றி முழு விவரம் விரைவில் வெளிவரும்னு